ಪಂಗೋಲಂಕಯತೆ ಗಿರಿ ಯತ್ಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರೋ ದೀನತಾರಿಣ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಯ ದೇವಕಿ ನಂದನಾಯ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಮ ಪಂಕಜನಾಯ ನಮ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನಿ ನಮ ಪಂಕಜನೇತ್ರಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರೇ ಯಂ ಪ್ರವ್ರಮಜಂತಮನುಪೇತಮೇತೃತ್ಯೈಪಾಯನೋಬಿರಾಕಾತರಾಜುಹವ ಪುತ್ರೇತಿತನ್ಮಯತೋಭಿನೇರು ತಂ ಸರ್ವೂತಹೃದಯ ಮುನಿಮಾನಸ್ಮಿ ಯಸ್ವನುಭಾವಮಗಿಲಶ್ರುತಿಸಾರಮೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದೀಪಂ ಅತಿಥಿತೀರ್ಷತಾಂ ತಮೋಂದ ಸಂಸಾರಿಣ ಕರುಣಯ ಪುರಾಣ ಗೂಹ್ಯ ತಂ ವ್ಯಾಸೂನು ಮುಪಯಾಮಿ ಮುನೀನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಕಿನ ಸಂಘ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮೀರರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಿ ಭಾಗವತ ಸತ್ಸಂಗ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಚೇಸಿನಂತಿ ಭಕ್ತ ಬೃಂದು ಅಂದರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಅಯ್ತೇ ಮನವಂತ ಇಪ್ಪುಡು ಭಾಗವತಂ ಶ್ರವಣಂ ಚೇಯಟಾನಿಕೆ ಇಕ್ಕಡ ಸಮಾವೇಶಮೆಯ ಭಾಗ ದೇನಿ ಕೋಸ್ಮ ಸಮಾವೇಶಮೆಯ ಭಗವಂತನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿಚಯಟಾಟುವಂತಿ ರೀತಿನ ಭಾಗವತಾನ್ನಿ ಶ್ರವಣಂ ಚೇಯಟಾನಿಕೆ ಮನವಂತ ಇಕ್ಕಡ ಸಮಾಯಕ್ತಮಯ ಅಂತೆ ಒಕ ಮಾಟಲು ಜಪಾಲಂತಿ ಇಕ್ಕಡ ಮನವಂತ ಯಗ್ನಿಂ ಜೇಸ ತ್ರೇತಯುಗಂಲೋ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಯರ್ದು ಯಜ್ಞ ನಿರ್ವಹಣ ಜರುಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯಲೋ ಕಾವಚ್ಚು ದ್ವಾಪರ ಯುಗಂಲೋ ಚೇಸ್ತುನೆಟ್ವಂಟಿ ವಿಗ್ರಹಾರಾದನ ವಿಗ್ರಹಾರಾದನ ನೇಟ್ವಂಟಿ ಯಜ್ಞ ನಿರ್ವಹಣ ವಲ್ಲ ಕಾವಚ್ಚು ವೃತಯುಗಂಲೋ ಭಗವತ್ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಯೊಕ್ಕ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದ್ವಾರಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯಜ್ಞ ವಿಧಾನ ಎದೈತೆ ಉಂಟು ದಾನಿ ಎಂದು ಕಾವಚ್ಚು ಕಲಿಯುಗನನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಅನೇಟಿರುವಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಮೈನಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯಜ್ಞ ಎಂದು ಕಾವಚ್ಚು ಅನೇಟಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕಲತ ಪೆಟ್ಟೇಟಿರುವಂತಹ ಅಂಶಮಲು ಪ್ರತಿ ಯುಗಂಲೋನು ಉನ್ನಟ್ಟೆ ಈ ಯುಗಂಲೋ ಕೂಡ ಕಲತ ಪೆಟ್ಟೇಟಿರುವಂತಹ ಅಂಶಮಲು ಎಕ್ಕಡೆನ ಯಜ್ಞ ಜರುಗುತ್ತಿ ಅನ್ನಂತೆ ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಕಲತ ಪೆಟ್ಟೇಡಾನಿ ಅಸುರ ಶಕ್ತಿ ಎಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತು ಅಟ್ಲ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರುಲ ವಾರು ಅಂದರತೋ ಪಾಟು ಕಲಿಸಿ ವನಂಲೋ ಯಜ್ಞ ನಿರ್ವಹಣೆ ಚೇಸ್ತು ಉಂಟಂತೆ ಆ ವನಾಲ್ಲೋ ಉಂಡೇಟೇಟ್ವಂಟ ಸಮಸ್ತ ಋಷಿಲು ನಿರ್ವಹಿಸೇಟೇಟ್ವಂಟ ಯಜ್ಞ ಯೊಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೋಲೋನಿ ಆಟಂಕಾಲು ಕಲಿಗಿಂಚಿನ ಕಲಿಗಿಂಚಿ ನಿಮಿತ್ತು ರಾಕ್ಷಸಲಂತ ಕೂಡ ಎಮುಕಲನು ರಕ್ತಮನು ಮಾಂಸಮನು ಮಲಾನ್ನಿ ವೀಟಿನನ್ನಿಟ್ನಿ ಕೂಡ ಆ ಯಜ್ಞ ಉಣ್ಣೋಲೋ ವೇಸಿ ಯಜ್ಞಾನ್ನಿ ಚಡಗೊಟ್ಟೇಟೇಟ್ವಂಟಿ ವಾರಂಟ ಪಾಡು ಚೇಸೇಟೇಟ್ವಂಟಿ ವಾರ ಅಟ್ಲ ಏಮಿಟಿ ಅನ್ನಂತೆ ಪ್ರತಿ ಯುಗಂಲೋನು ಇಟ್ಲಾಂಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಎಕ್ಕಡೈನಾ ಗಾನಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ದು ಒಕ ಕಾರ್ಯಂ ಜರುಗುತ್ತಿಂದಂತೆ ದಾನ್ನಿ ಕಲತ ಪೆಟ್ಟಡಾನಿಕಿ ಅಸುರ ಶಕ್ತಿಲು ಯತ್ನಿಸ್ತು ಉಂಟಂತೆ ಅಟ್ವಂಟಿ ಅಸುರ ಶಕ್ತಿಲು ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತುನಟ್ವಂಟಿ ಭಾಗವತ ಸತ್ಸಂಗ ಸಮಾವೇಶಂಗೋ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅನ್ನಿ ಮೇವು ಕೊದ್ದಿ ನಿಮಿಷಾಲ ಕೃತಮೇ ಆಲಕಿಂಚು ಚಾಲ ಬಾಧಾಕರಮೈನಟ್ವಂಟಿ ವಿಷಯ ಅದು ಅಯ್ತೇ ಅಟ್ವಂಟಿ ಅಸುರ ಶಕ್ತಿಲ್ನಿ ನಿರ್ಮೂಲಿಸಡಾನಿಕ ಒಕ ಸಮರ್ಧವಂತಮೈನಟ್ವಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾವಾ ಇಪ್ಪುಡು ಆ ಸಮರ್ಧವಂತಮೈನಟ್ವಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಪಂಪಿಂಚಡಂ ಕೋಸ ತೀಸ್ಕೊನಿ ರಾವಟಂ ಕೋಸ ಯೋಗ್ಯ ಉನ್ನತಮೈನ ಉನ್ನತಲು ಕೊಂದರ್ನಿ ಏರ್ಪಾಟು ಚೇಸ್ತು ಅಂತಾರು ಅಟ್ಲೇ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಾವೇಶ 
విజయవంతం కావటానికి భగవత్ ప్రీత్యర్థం జరుగుతున్నటువంటి ఈ భాగవత సత్సంగ సమావేశం ఏ విధమైనటువంటి ఆటంకం లేకుండా నెలకొనడానికి సేనాధిపతి గారు పోస్ట్ అనేటటువంటి వారు చాలా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తారు అశ్రీ శక్తులు ప్రవేశించకుండా దైవత్వంతో కూడినటువంటి వ్యక్తులు ఈ యజ్ఞ నిర్వహణలో పాల్గొనేటటువంటి రీతి వారికి అనుమతి అనుమతిస్తూ పోస్ట్ ఇక్కడ చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నారు అందుకని ఈ ప్రో ఈ యొక్క సమావేశాన్ని అంతటినీ కూడా స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నటువంటి ఇంగ్రేస్ భూపతి ముకుందదాస్ ప్రభుకి మనం అంతా కూడా ఇప్పుడు కూడా రుణపడి ఉండాలి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలి ఈ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ మనం ఈ యొక్క భాగవత సత్సంగ సమావేశాన్ని ప్రారంభం చేస్తాం అయితే మనం అంతా ఇప్పుడు కలియుగంలో ఉన్నాం కలి అని అంటే ఏమిటి కలహం కపటం కలహంతోనూ కపటంతోనూ కూడినటువంటిది ఈ కలియుగం అయితే కలహం కలహం అని అంటే కొట్లాడేటటువంటి స్వభావం ఎక్కడైతే కలి ఉంటాడో అక్కడ కొట్లాడేటటువంటి స్వభావం మెండుగా ఉంటుంది ఫైటింగ్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి అక్కడ ఇప్పుడు ఎందుకని చూడండి ప్రపంచంలో అంతా కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ యుద్ధములు అనేటటువంటి జరుగుతున్నాయి కొట్లాట్లు అనేటటువంటివి విచ్చలవిడిగా జరుగుతుంది కారణం ఏమిటి అని అంటే కలి పురుషుడు స్వైర వ్యవహారం చేస్తుంది ఈ తర్వాత రెండవది కపటం కపటం అని అంటే లోపల అంతరమునందు ఒకటి బాహ్యం నందు ఇంకొకటి ప్రదర్శితం చేయడం అంతరమునందు గౌరవపూర్వకమైనటువంటి భావనలు లేకపోయినా బాహ్యం నందు గౌరవపూర్వకమైనటువంటి వ్యవహారంతో వ్యవహరిస్తూ అంతరమునందు మాత్రం అగౌరవపూర్వకమైనటువంటి భావాలని కొనసాగించేటటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు బాహ్యమునకు కీర్తి పొగుడుతూ కీర్తిస్తూ అంతరమునందు దూషణ చెయ్యాలి అనేటటువంటి ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి వారం దీనిని కపటం అన్నారు అంటే బాహ్యమునకు ఒక వ్యక్తి యొక్క ఉన్నతిని అభివర్ణించడం జరుగుతుంది అంతరమునందు ఒక వ్యక్తి యొక్క ఉన్నతిని చూసి ఓర్వలేనటువంటి పరిస్థితికి లోనే విమర్శ చేసేటటువంటి ప్రవృత్తి కూడా ప్రాకట్యమవుతుంది ఈ కపటం అయితే ఇటువంటి కలహ కపటములు ఏవైతే ఉన్నాయి ఈ కలహ కపటములతో కూడినటువంటిది కలి అందుకని కలహం వలన గాని కపటం వలన గాని దేని వలన కూడా ఎవరికి కూడా దుఃఖం అనేటటువంటిది తొలగదు శోకం అనేటటువంటిది మది నుండి దూరం కాదు కలహించినటువంటి వ్యక్తికి కపటం ప్రదర్శించేటటువంటి వ్యక్తికి హృదయమునందు దుఃఖమే మిగులుతుంది కానీ సుఖం అనేటటువంటిది ఆనందం అనేటటువంటిది లభ్యం కాదు అందుచేత ఈ కలియుగం యొక్క కార్యములైనటువంటి కలహ కపటములు ఏవైతే ఉన్నాయి ఈ కలహ కపటముల నుండి బయటపడాలనుకునేటటువంటి వారికి ఒక చక్కటి విలక్షణమైనటువంటి వినూత్నమైనటువంటి అవకాశాన్ని ఒక చక్కటి వరదానాన్ని ఆచార్యులు మన అందరికీ అందించారు ఆ వరదానం ఏమిటి అని అంటే శ్రీమద్ భాగవత కథాశ్రవణం ఎవరైతే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శ్రవణం చేస్తారో ఎవరైతే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని కీర్తిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారి పైన కలియుగ ప్రభావం పడ పని చెయ్యదంట అటువంటి వారి పైన కలి పురుషుడి యొక్క ప్రభావం ఉండదు అని తెలుపుతున్నారు ఆరుగురు గోస్వాములలో ఒకరైనటువంటి శ్రీల సనాతన గోస్వామి పదుల వారు భాగవతం యొక్క మహిమను వర్ణిస్తూ ఆ భాగవతం యోగంలో ఉండేటటువంటి మధురిమునంతటిని కూడా సమస్త ప్రజానికానికి సమస్తమైనటువంటి జనులకు తెలియజేస్తూ ఆయన అంటున్నారు అహో అహో వీర్ నకలేర్విదూయతే సుధా సుధారదే పదే దినే దినే చందన చంద్ర శీతలం యశో యశోరా యశ గీయతే అద్భుతమైన విషయాన్ని చెప్పారు 
अहो अहो वीर नकले अहो अहो वीर एंत आश्चर्य अंदर पैना कलियुग प्रभाव पड़ती का नकले विधुत मत कलियुग प्रभाव एंत अद्भुत चार सुधा सुधारा पदे पदे एक्ते मधुरम अमृत भरत मैं चर्चल जो अभी सारी का पदे पदे मरल मरला मरल मरला मधुरम चर्चल एक्ड़ते जो अली प्रभाव उ कली प्रभाव वाल व्यक्ति की दुख कल शोक कल हृदय तपिपोतनी अंत तीव्रम तापा की गुर तापमन वेड़ इन आपम तोल तोल दिने दिने चंदन चंद्र शीतल प्रती रोजू दिने दिने भगवंत दिव्यम कदल चुप्कू चर्चिस्टू उ कीर्तिमी दिने दिने प्रति रोजू क्रम तपक रोज 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 की रोज रोज की एमें चंदन चंद्र शीतल आ चंद्रुड़ चलदना चलने वे अंदेट आ चंद्रुन ओक वे एद अंदर की चलदना अट्ठे चंद्रुन ओक चलदन एद अटे चलदन अंदर मनसुक अंदर आत्मक कल एटा चलदन अंटे तापम तोलटा की चंदन अने लेपन पूछक शरीर उड़ेट तापम तक अट्ले चंद्रुन ओक चलने कि चल चंद्रुन ओक पड़ वे चलदन तो कूड़न भागवत कदा श्रवण अंत का चलदन कल चंदन तो कूड़न चंद्रुन कि चलदन इंत चल उ अंत आह्लादक उ कलियुग वन कल कलियुग प्रभाव कल तापमने पूर्ति ती चलने मधुरम मधुरम अभवा पुतार एवरना पदे पदे कदा चर्च चूंटे यवन ओक कदा चर्च चेयली यशो यशोदा यशोदा आ यशोदा तन वे आ कृष्णुन यार्ति एवर कीर्ति स्तुति नाम रूप गुणले वैभवा एवरते पदे पदे दिने दिने स्तुति अट्ठी वार कलियुग प्रभाव उ कलियुग प्रभाव बैठ पड़े अद्भुत मार्ग आ भगवंत कृष्णुन याम रूप गुणले तो पूरी भागवता एपड़ू कीर्ति एवरते एपड़ू कीर्ति उ वार पैन कलियुग प्रभाव पड़ने पड़कोचे अंकनी कलियुग स्वभाव कलह कपटा ने कल उबी रे स्वभाव वाल मन की दुख कल का दुखम अने दिन मन एला तरीगल उपनिषत् अद्भुत मार्गर शोक तरति महात्मीद शोक तरति आत्मीद एवर शोका तरी तन गुरी तेसको शोका तरीकन तन गुरी तेसको तन को आधारभूत वो तन को मूलम वो अने विचार चपड़ता क अला विचार चपटने की ताने तन को ताने विधु विधिता भगवंत विधिता काबटी अट्ठे भगवंत दिव्यम मधुरम अभवा पी वा की शोक अने तोगी दुखमने अत पूर्ति दूर इला दूरमे अतु आनंदा सतृप्ति पंदगल का प्रस्तुत प्रजु आनंदा 
సంతృప్తిని పొందలేకపోతున్నారు జీవితంలో ఎన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా చక్కటి కుటుంబం ఉన్నా చక్కటి విలక్షణవంతమైనటువంటి జీవన విధానం ఉన్నా అపరిమితమైనటువంటి ఎప్పటికీ తరగనటువంటి సంపదల ఆస్తులు వారు కలిగి ఉన్న సకల ఐశ్వర్యములు వారు కలిగి ఉన్న ఇంద్రియభోగంలో అనుభవిస్తున్న ఎన్ని కార్యకలాపాలు చేసిన వారు ఆనందాన్ని పొందలేకపోతున్నారు సంతృప్తిని పొందలేకపోతున్నారు కారణం ఏమిటి ఆనందాన్ని సంతృప్తిని అందించేటటువంటి విధి విధానాన్ని అవలంబించకుండా ఆనందాన్ని సంతృప్తిని దూరం చేసేటటువంటి అంశములతో సహవాసం చేయటం వలన వారికి కలి యొక్క ప్రభావం వారిపై పడి కలహం కపటం అనేటటువంటి రెండు కార్యములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి జరుపుతూ వారు దుఃఖాన్ని కొని తెచ్చుకుంటారు ఒక వ్యక్తి దుఃఖి త్రవడానికి కారణం భగవంతుని యొక్క చింతనకు భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆశ్రయానికి దూరంగా బ్రతకటం భగవంతుడు కృష్ణుని యొక్క సమీపానికి ఎవరైతే చేరేటటువంటి మార్గములను అవలంబిస్తారో అటువంటి వారు ఆనందాన్ని సంతృప్తిని పొందుతారు తప్ప అన్యులు పొందలేరు కనుకనే భగవంతుని మనకి అందించేటటువంటి భాగవతంనందు రతిని ఎవరైతే పెంపొందించుకుంటారో ఎవరైతే ఆ భాగవతంతో తమ జీవితాన్ని గడపాలని కోరుకుంటారో ఎవరైతే తమ యొక్క జీవితాలలో భాగవతానికి సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి పీఠం వేస్తారో అటువంటి వారికి ఉన్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి శోకములు దుఃఖములు తొలగి ఆనందము సంతృప్తి అనేటటువంటిది వాళ్ళకి కలుగుతుంది ఇదే విషయాన్ని గీతాచార్యుడు కూడా చాలా చక్కగా చెప్పుకొచ్చారు ఎవరైతే ఆ భాగవతాన్ని పదే 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 చర్చిస్తారో అటువంటి వారికి ఆనందం సంతృప్తి అనేది కలుగుతుంది అటువంటి వారు ఎవరు అని అంటే భక్తులు అని చెబుతూ భగవంతుడు ఈ మాట గీతాచార్యుడిగా భగవద్గీత ఎందుకు చెబుతున్నాడు ఏమని చెబుతున్నాడు మచిత్త మద్గద ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంత నిత్యం తుష్యంతి చరమంతి నా భక్తుల యొక్క ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో మచిత్త మచిత్త వాళ్ళ యొక్క చిత్తములు నా మీద ఉంటాయి మద్గద మద్గత మచిత్త మద్గద ప్రాణ మరి యొక్క జీవనములన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా నా మీద ఆధారపడి వారి ప్రాణం నేనే మచ్చిత్త మద్గద ప్రాణ ఇలా నా పైన సమస్త ప్రాణములు నిలుపుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే బోధయంత పరస్పరం వారు ఒకరితో ఒకరు బోధించుకుంటూ ఉంటారు బోధయంత పరస్పరం బోధించుకుంటూ ఉంటారు చర్చించుకుంటూ ఉంటారు ఇలా చర్చించుకుంటూ ఉంటూ వాళ్ళు ఏం చెప్పి ఏం పొందుతారు అని అంటే చూసేయండి బోధయంత పరస్పరం కథయంత నిత్యం ప్రతినిత్యం ఏదో ఒకసారి చర్చించుకొని ఇంకొకసారి నిలిపివేయడం అనేటటువంటిది ఉండదు ప్రతి క్షణం వారు నా గురించి చెప్పుకుంటూ చర్చించుకుంటూ బోధించుకుంటూనే ఉంటారు ఇలా ఉండటం వలన నిత్యం అని అన్నారు నిత్యం ఇలా చేయటం వలన వారికి ఏం కలుగుతుంది అని అంటే తుష్యంతి చరమంత దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని సంతృప్తిని వారు పొందుతారు వారు అనుభవిస్తారు దివ్యం అని అంటే గతమునందు ఎప్పుడు పొందనిది భవిష్యత్తునందు కూడా ఊహించలేనటువంటిది ఈ ఆనందం ఎట్లాంటిది అని అంటే బ్రహ్మ సౌఖ్యం తనందం అనంతమైనటువంటి సుఖాన్ని ఆధ్యాత్మిక సుఖాన్ని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు అంటూ భగవంతుడు స్వయంగా తాను ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా పేర్కొనడం జరిగింది అందుచేత దివ్యమైనటువంటి ఆనందము సంతృప్తి అనేటటువంటిది ఈ దేనితో ముడిపడి ఉందని అంటే భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి కథ చర్చతో ముడిపడి ఉంది కాబట్టి భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి కథా చర్చ ఎవరైతే చేస్తారో వారు మాత్రమే జీవితంలో సుఖాన్ని పొందుతారు తప్ప అన్యులకి సుఖం అనేటటువంటిది నా ప్రాప్తి దొరకదు వారికి అందుకని బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి నేను సుఖపడాలి అనుకున్నటువంటి వ్యక్తి సుఖాన్ని అందించేటటువంటి విధానాన్ని అవలంబించాలి సుఖాన్ని పొందాలనుకొని సుఖాన్ని అందించినటువంటి కార్యకలాపాలు చేస్తే సుఖం ఎట్లా దొరుకుతుంది ఇది నిజంగా మనం పోతి పని చేస్తున్నట్టే ప్రయాస చేస్తున్నట్టే ఆనందాన్ని అందించేటటువంటి మార్గాన్ని అవలంబిస్తే ఆనందం దొరుకుతుంది 
ఆనందాన్ని అందించినటువంటి మార్గాన్ని అవలంబిస్తూ నాకు ఆనందం కావాలి నాకు ఆనందం కావాలి ఆనందం కావాలి అంటే ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుందండి మాకు దుఃఖాలే రాకూడదు మేము మంచిగా పొందు మెలగాలి ఈ ప్రపంచంలో అని అంటే ఎట్లా మెలగలుగుతారు భాగవతాన్ని ఆశ్రయించకుండా గడిపేటటువంటి జీవనం ఏదైతే ఉందో ఆ జీవనం గడుపుతున్నటువంటి వ్యక్తి ఎంత గొప్ప గొప్ప లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాడైనా కావచ్చు భాగవతం తన జీవితంలో కలిగి లేనటువంటి కారణం చేత తనలో ఉండేటటువంటి సమస్తమైనటువంటి గొప్ప గొప్ప గుణములు లక్షణములు అన్ని కూడా తొలి ఒక్కసారిగా పోతాయండి క్రమక్రమంగా నశించిపోతాయండి అందుకని భాగవతం యొక్క ఆశ్రయాన్ని ఎవరైతే తీసుకుంటారో వారు తుచ్చులు హీనులు దూర్తులు అన్ని రకములైనటువంటి అవలక్షణములు కలిగినటువంటి వారైనా కావచ్చు సమస్తమైనటువంటి దేవతల యొక్క శుభలక్షణాలు అప్రయత్నం వచ్చి చేరతాయి వ్యక్తి ఇది భాగవతం ఉండేటటువంటి విశేషమైనటువంటి స్థితి ఎందుకు అని అంటే భాగవతం భగవంతుని ఎందు భక్తిని అందించేటటువంటి భగవంతుని ఎందు భక్తి కలిగినటువంటి వారికి దేవతలలో ఉండేటటువంటి సమస్తమైనటువంటి దివ్య లక్షణాలు అప్రయత్నంగా వచ్చి చేరతాయి యస్యాస్య భక్తి భగవత్య కించన సర్వై గుణైస్తత్ర సమాసతి సుర హరావ భక్తస్య కుతో మహద్గుణ మనోరదేనా సతి దావతో బహి చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు యస్యాస్య భక్తి భగవత్య కించన ఎవరైతే భగవంతుని ఎందు భక్తి చేస్తారో సర్వై గుణైస్తత్ర సమాసతి సుర అన్ని రకములైనటువంటి దేవతల యొక్క దివ్య గుణాలు హరావ భక్తస్య కుటో మహద్గుణ వారిలో వచ్చి చేరు మనో హృదయనా సతి దావతో బహి వారిలో వచ్చి చేరు కానీ ఎవరైతే భక్తి చెయ్యరో హరావ భక్తస్య కుటో మహద్గుణ ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క భక్తిని చెయ్యరో భగవంతుని ఎందు ప్రీతిని కనబరచరో అటువంటి వారికి ఎన్ని మంచి లక్షణాలు ఉన్నా అవన్నీ కూడా హరహ అన్ని హరించిపోతాయి కాబట్టి మాలో ఉండేటటువంటి మంచి లక్షణాలు సంరక్షించబడాలి మాలకు లేనటువంటి దివ్యమైనటువంటి లక్షణాలు అన్నీ కూడా మాలో ప్రవేశించాలని కోరుకునేటటువంటి బుద్ధిమంతుడు భాగవతాన్ని ఆశ్రయిస్తాడు ఎవరైతే బుద్ధిహీనులు ఉన్నారో వారు భాగవతాన్ని ఆశ్రయించలేరు భాగవతాన్ని తమ జీవితంలోనికి తీసుకోలేదు భాగవతం అని అంటే మన జీవితాలను బాగు చేసేటటువంటి విశేషమైనటువంటి గ్రంథం అందుకని భాగవతం మొత్తం మనము చదవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు భాగవతం మొత్తాన్ని కూడా మనం ఆ జీర్ణం చేసుకునేటటువంటి రీతిని ఆకలింపు చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అంతకంటే లేదు భాగవతం అనేటటువంటి నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉంటే చాలు భాగవతం 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 అని ఒక రోజు భాగవతం ఆ పేరులోనే ఉంది చూడండి భాగవతం అంటే మనం అంత భాగవతం ఏవేవో రకరకాలైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు భగవద్గీత భాగవతం భగవద్గీత భాగవతం అని ఆ పేరు చెప్పినా కూడా గీత 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 అంటే జీవితం నందు త్యాగం కలుగుతుంది అంటే వైరాగ్యం వస్తుంది భాగవతం 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 అని అంటే భౌతికమైనటువంటి పరిస్థితులు అన్ని అన్నింటినీ గురించి పెట్టి ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోకి చేరుకుంటాం అంటే భాగవతం చూడండి ఎంత చక్కగా ఉందో మనమేమి అయ్యో నాకు భగవద్గీత ఏమి తెలియదండి భాగవతం ఏమి తెలియదండి అని అనక్కర్లేదు భగవద్గీత 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 భాగవతం 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 అంటే మన జీవితాలు బాగుంది భగవంతుని యొక్క చరణకం అవసరం వెళ్ళిపోతుంది అందుకని కలియుగ జనులకి భగవద్గీత భాగవతాలు భగవంతుని సమీపించటానికి భగవంతుని దర్శించటానికి భగవంతుని సేవలో నెలకొనటానికి సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి దీపికలు సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి మార్గ దర్శకములు అందుకని ఈ భగవద్గీత భాగవతం ఎందు మనం ప్రీతిని పెంపొందించుకోవాలి అనురక్తిని మనం కనబరచు ఈ విషయం జరిగినటువంటి ఋషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అటువంటి అనురక్తిని కనబరిచారు అట్లా అనురక్తిని కనబరిచినటువంటి ఋషులలో ఎనభై ఎనిమిది వేల మంది ఋషులు సౌనకాద ఋషులు ఈ సౌనకాద ఋషులు చాలా గొప్ప విశేషత కలిగినటువంటి ఋషులు 
ఈ ఋషులంతా కూడా సమస్త జగత్తును ఆ సమస్త జగత్తుకు కూడా ఆనందాన్ని సంతృప్తిని అందించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక సంకల్పం చేశారు ఒక సంకల్పం చేసి ఆనందాన్ని సంతృప్తిని అందించేటటువంటి జీవన విధానమైనటువంటి భాగవతాన్ని జనులు ఈ ప్రపంచానికి అందించాలి అనుకున్నారు అందించాలనుకొని ఆ భాగవతాన్ని తాము ఆలకించాలనుకున్నారు ఎందుకు అంటే వారికి తెలుసు ఈ భాగవతం మొట్టమొదట ఆది అందు భగవంతుడు కృష్ణుడు బ్రహ్మ సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మగారికి ఉపదేశం చేశారు ఆ సృష్టి ఆ బ్రహ్మగారు చతుష్కుమారులకు చతుష్కుమారులలో ఒకరైనటువంటి సనత్ కుమారునికి ఉపదేశం చేశారు ఆ సనత్ కుమారుడు నారదునికి ఉపదేశం చేయగా నారదుడు శ్రీల వ్యాసదేవునికి ఉపదేశం చేస్తే ఆ వ్యాసదేవుడు తన పుత్రుడైనటువంటి సుఖదేవ్ గోస్వామికి భాగవతాన్ని ఉపదేశం చేస్తే ఆ సుఖదేవ్ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజుకు భాగవతం చెబుతూ ఉంటుంటే అక్కడ సమకూడినటువంటి ఋషుల యొక్క సమూహంలో శ్రీల సూత గోస్వామి కూడా అక్కడ సమావేశమై ఆ భాగవతాన్ని శ్రవణం చేశారు శ్రవణం చేసి శ్రవణం చేసిన తదుపరి సూత గోస్వామిని సుఖదేవ గోస్వామి భాగవతం చెప్పడానికి నియమించారు అలా నియమించినటువంటి శ్రీల సూత గోస్వామి నైమిషారణ్యానికి రాగానే ఎనభై ఎనిమిది వేల మంది ఋషులు అతన్ని కలిసి ఆనందపడి అతనికి ఎన్నో రకాలైనటువంటి సపర్యలు చేసి అతని నుండి భాగవతం వినడానికి ఉత్సుకతను కనబరుస్తుంది అంటే ఎప్పుడైనా గాని భక్తులు మనకి తారసపడ్డారు అని అంటే భాగవతులు మనకి ఎదురు పడ్డారు అంటే వారి నుండి భాగవతాన్ని వినాలి భాగవతం వినడానికి మనం ఉత్సుకత చూపించాలి ప్రశ్నించాలి భాగవతం చెప్పమని ఏవో రకరకాలైనటువంటి రాజకీయాల గురించి రకరకాలైనటువంటి మాటల గురించి మనం మాట్లాడకూడదు భాగవతం భక్తుల దగ్గర తప్పు ఈ ఇట్లాంటి తప్పుడు పని చేసేసుకుంటుంటాం కొన్నిసార్లు ఎవరైనా భక్తులు మన మన యొక్క గృహాలకు వచ్చిన ఎవరైనా మనకి భక్తులు తారసపడ్డా వారితో ఏవో రకరకాలైనటువంటి చర్చలు చేయటానికి మనం ముందుకు వెళ్తామే కానీ వారి నుండి భాగవతం వినాలి అని మాత్రం మనం విచారం చేయం ఆలోచించు ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు ఎప్పుడైనా భక్తులు వారిని కలిశారనుకోండి భక్తుల నుండి వినటానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అంటే ఏమిటి అంటే ఈ నోటిని తాళ ఈ నోటికి తాళం వేయాలి చెవులు రెండు తెరిచి పెట్టాలి అంటే ఏమిటి వారి నుండి వినాలి ఆలకించాలి అలా కాకుండా అలా కాకుండా ఏం చేస్తారంటే వారిని మాట్లాడి మాట్లా వారికి మాట్లాడేటటువంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా బడబడా బడబడా లబలబా లబలబా అంటూ మాట్లాడుతూనే ఉంటారు ఇంకా భాగవతం ఏం చెబుతారు వారు అన్ని తెలిసిన వాళ్ళలాగా నీవే చెబుతూ ఉంటుంటే నీకు ఏం చెబుతారు వారు భాగవతం ఇట్లాంటి ప్రవృత్తులు కూడా కనబరుస్తూ ఉంటారు ఇంకొందరు ఉంటారు ఏమి మాట్లాడరు సై నిశ్శబ్దంగా కూర్చుంటారు కూర్చొని సెల్ ఫోన్ తెరుచుకొని అన్ని చూసుకుంటూ కూర్చుంటారు ఇంకేం ఉపయోగం భాగవతాన్ని వినాలి అని అంటే వచ్చినటువంటి వారి నుండి వినటానికి ఆసక్తిని కనబరచాలంటే ప్రశ్నించాలి ప్రశ్నిస్తే వారి నుండి భాగవతం అనేటటువంటిది భగవత్ కథ అనేటటువంటిది ప్రకటమవుతుంది వారి యొక్క ముఖద అయితే శ్రీల సూత గోస్వామి విచ్చేసిన తర్వాత ఈ నైమశారణ్య ఋషులంతా కూడా సౌనకాది ఋషులు సూత గోస్వామి నుండి భాగవతం వినడానికి శ్రవణం చేయడానికి ఆసక్తిని చూపిస్తూ వారు ప్రశ్నలు వేశారు ఆరు ప్రశ్నలు వేశారు వారు వేసినటువంటి ఆరు ప్రశ్నలకు సమాధానాలను సూత గోస్వామి చెప్పారు ఆ సమాధానాలన్నింటినీ విన్న తర్వాత నైమశారణ ఋషులు మరలా ప్రశ్నించడం ప్రారంభం చేసి భాగవతం యొక్క చరిత్ర మాకు చెప్పండి భాగవతం యొక్క గ్రంథకర్త అయినటువంటి శ్రీల వ్యాసదేవుడి గురించి మాకు చెప్పండి భాగవతం యొక్క వక్త అయినటువంటి సుఖదేవ్ గోస్వామి గురించి చెప్పండి దానితో పాటుగా భాగవతం వక్త శ్రోత అయినటువంటి పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి కూడా మాకు చెప్పండి అని ప్రశ్నించారు ఇలా ప్రశ్నించిన తర్వాత శ్రీల సూత గోస్వామి పాదుల వారు గ్రంథకర్త అయినటువంటి వ్యాసుని యొక్క జననం గురించి చెప్పటం ప్రారంభం చేసి వ్యాసుడు పరాశరముని పరాశరముని ద్వారా పరాశరముని ద్వారా సత్యవతి గర్భం నందు జన్మించారు ఆవిర్భవించారు ఇలా ఆవిర్భవించిన వెంటనే అతడు అక్కడి నుండి బద్రికి వెళ్ళిపోయాడు వెంట వెంటనే బద్రి ఆశ్రమ బద్రికాశ్రమానికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి అక్కడ గంగానది ఒడ్డున చేరి స్నానం ఆత్ర స్నానాదులను ముగించుకున్నాడు స్నానాదులను ముగించుకొని తాను పవిత్ర తాను తాను పవి తాను పవిత్రుడై 
ఏకాంత ఏకాంత వాసం ఉన్నండి ధ్యానమగ్నుడు అయ్యాడు ఇలా ధ్యానమగ్నుడు అయినటువంటి అతడు పరావరజ్ఞ శ్రీకాలజ్ఞుడు కనుక అతడు భూత భవిష్యత్తులో నువ్వు ఎరిగినటువంటి వాడు కనుక అతడు భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుంది అనేటటువంటి అంశములను అన్నింటినీ కూడా ధ్యానం నందు దర్శిస్తున్నాడు యుగ ధర్మాలు అన్నింటినీ కూడా నశించిపోవడాన్ని చూశాడు ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక్కొక్క ధర్మం ఉంది ఆ యుగ ధర్మములు ఎలా నశించిపోతాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని దర్శించాడు ఆ దానితో పాటుగా కలియుగంలో ప్రాప్తించేటటువంటి దోషాలను అంటే కలియుగ దోషాలను కూడా దర్శించాడు దర్శించి అరే రే ఇన్ని దోషాలు ఉన్నాయి ఈ దోషాలు అన్నింటి నుండి జనులను రక్షించాలి అంటే జనులు చేసేటటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కర్మలను పవిత్రం చెయ్యాలి అని చెప్పి తలుస్తూ ఉన్నాడు ఆ తలుస్తున్నటువంటి తరుణంలో జనుల యొక్క సమస్తమైనటువంటి కర్మలను పవిత్రం చేసేటటువంటి యజ్ఞములు కనుక ఆ యజ్ఞములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యజ్ఞాలు వేదాల ద్వారా వర్ణితం అవుతాయి కాబట్టి ఆ వేదముల ద్వారానే యజ్ఞములు అందరికీ పరిచయం అవుతాయి కాబట్టి ఆ యజ్ఞములు ఆ యజ్ఞముల గురించి చెప్పి వేదం ఏదైతే ఉందో ఆ వేదాన్ని సులభంగా అందరూ అర్థం చేసుకునేటటువంటి రీతిన ఒకటిగా ఉన్నటువంటి వేదాన్ని నాలుగుగా విభజించాడు నాలుగుగా విభజించాడు ఎలా అనంటే రుక్య జుస్సామ అధర్వ ఆఖ్య వేద చత్వా చత్వార ఉద్ధృత ఇతిహాస పురాణం చ పంచమో వేద ఉచ్చతే ఒకటిగా ఉన్నటువంటి వేదము ఋగ్వేదము యజుర్వేదము అధర్వేదము సామవేదం అనేటటువంటి పేర్లతో నాలుగు విభాగములుగా చేయబడి మరియు ఇతిహాసములు పురాణములు పంచమ వేదముగా పిలువబడినవి ఈ విధంగా ఈ విధంగా వ్యాసులు వారు ఈ ఉపనిష ఈ వేదాలను ఒకటిగా ఉన్నటువంటి వేదమును నాలుగుగా విభజించడమే కాదు దాంతో పాటుగా పురుష పురాణాలు ఇతిహాసాలను కూడా అందించారు అవి పంచమ వేదముగా పిలువబడ్డాయి అంటూ నయంశారం ఋషులకి సోటు గోస్వామి పాదుల వారు చెప్పుకోవచ్చు ఇంతవరకు మనం క్రిందటి వారం తరగతిలో మనం చెప్పుకోవటం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు వేదం ఒకటిగా ఉన్నటువంటి వేదం నాలుగుగా విభజించబడి ఇప్పుడు నాలుగుగా విభజించబడినటువంటి వేదములు ఏమిటి ఋగ్వేదము యజుర్వేదము సామవేదం అధర్వేదం ఈ అద వీటితో పాటు ఇతిహాసములు పురాణములు కూడా లిఖించబడ్డాయి అయితే ఇలా విభజించిన తర్వాత వేదాలు వేదాలని జనులందరికీ కూడా ఉపదేశించడం కోసం తన శిష్యులలో పలువురిని ఈ ఈ వీటిని అన్నింటినీ ఉపదేశం చేయాలని చెప్పి నియమించారు తన శిష్యుల్లో కొంతమందిని ఈ వేదాలన్నింటినీ అందరికి ఉపదేశం చేయమని చెప్పి అందరికీ అందించమని చెప్తూ ప్రచారం చేయండి అంటూ కొంతమంది శిష్యుల్ని నియమించారంటూ శ్రీ సోతగోస్వామి పదుల వారు ఇప్పుడు ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం ప్రారంభం చేశారు శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం చతుర్థ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండవ శ్లోకం ఈ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఈ రెండు శ్లోకాలు మనం ఇలా చెప్పుకుంటుంది ఇక్కడ వేదములు వేదములు ప్రచారం చేయటానికి ఎవరెవరిని నియమించారు అనేటటువంటి విషయాలు మాత్రమే ఉన్నాయి అంటే పేర్లు విభాగము ఆ విభాగానికి అధికారి ఈ రెండు ఈ అంశాలు చెప్పుకోవచ్చారు తత్ర ఆ తదుపరి ఏ తదుపరి అని అంటే వేద ఒకటిగా ఉన్నటువంటి వేదాన్ని నాలుగుగా విభజించారు ఋగ్వేదము సామవేదము యజుర్వేదము అధర్వేదము నాలుగు విభజించారు పురాణ ఇతిహాసములను కూడా పంచమ వేదం ఇచ్చారు ఇట్లా ఇట్లా చేసిన తరువాత ఋగ్వేద ధర పైల ఋగ్వేదానికి పైల ఋషిని సామగో జైమినీ కవి సామవేదమునకు కవి అయినటువంటి జైమినీ ఋషిని వైశంపాయన ఏ వైకో నిష్ణాతో యజుషాముత నిష్ణాతుడు అయినటువంటి వైశంపాయనుని ఒక్కడనే యజుర్వేదమునకు ఆచార్యుడిగా నియమించారు అధర్ వాంగీర అధర్వ అధర్వ అంగీర్ అంగీరసాం ఆసీ అధర్వ వేదానికి అంగీరసుని నియమించారు ఎందుకు నియమించారు అధర్వ వేదానికి సుమంతు దారుణో మునిగి అతడు 
అత్యంత శ్రద్ధ కలిగినటువంటి మంచి బుద్ధి కలిగినటువంటి ముని సుమంత ముని అన్నారు కాబట్టి అతన్ని నియమించారు తర్వాత ఇతిహాస పురాణానాం పితామే రోమహర్షణ పురాణేతిహాసములు మా తండ్రి గారైనటువంటి రోమహర్షణునికి అందించారు రోమహర్ష మా తండ్రి గారైనటువంటి రోమహర్షణుని పురాణ ఇతిహాసములు చెప్పడానికి ఆచార్యుడిగా నియమించారు అంటూ కత్ర ఋగ్వేద దర ఫైల సామగో జైమినీ కవి వైశంపాయన ఏ వైకో నిష్ణాతో యజుషాముత అధర్వాంగీరసమాసి సుమంతు దారుణోముని ఇతిహాస పురాణ పితామే రోమహర్షణ తదుపరి వ్యాసదేవుడు ఋగ్వేదమునకు పైల ఋషిని కవి అయినటువంటి జైమని ఋషిని సామవేదమునకు నిష్ణాతుడైన వైశంపాయనుడి నొక్కడినే యజుర్వేదమునకు ఆచార్యులుగా నియమించను అత్యంత శ్రద్ధావంతుడైన సుమంతు సుమంతు ముని సుమంతు ముని అంగీరసుని అధర్వ వేదమునకు ఆచార్యునిగా నియమించగా నా జనకుడైన రోమహర్షునుని పురాణ ఇతిహాసములకు ఆచార్యునిగా నియమించాను శ్లోకం చర్చించే ముందు మంగళాచారణం చేసి మనం ప్రారంభించాలాకయ చక్షురున్మిళితం అస్మై శ్రీ గురవే నమ శ్రీ చైతన్య మనోవీష్టం స్థాపితం భూతలే స్వయం రూప కదామయ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పద కమలం శ్రీ గురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహ గణ రఘునాథాన్వితం సప్తీవం సాద్వైతం సావదూతం హరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సహ గణ లలిత శ్రీ విశాఖన్విమం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిని నామినే నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష సింగీన వందో జగత్పతే గోపేష గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే తాత కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుస్వతే దేవి పరమామి హరి ప్రియే వాంచకల్పతరుభ్య కృపా సింధుభ్య ఏవచ పతిభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమ జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత కథాధర శివాసాది గౌరభక్త బృంద హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కంధం చతుర్థ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు శ్లోకములు కత్ర ఋగ్వేద ధర ఫైల సామగో జైమిని కవి వైశంపాయన ఏ వైకో నిష్ణాతో యజుషాముగా అతర్ అథర్వ అంగీరసం ఆసీ 
सुमंत दारुणो मुनि इतिहास पुराण पिता मे रोम हर्षण तदुपरी व्यासदेव ऋग्वेद पैल ऋषि कवि अगर जैमिनी ऋषि साम वेद को निष्णात वैष्णव वैशंपाने यजुर्वेद को आचार्य अत्य श्रद्धावंत सुमंत मुनि अंगीर 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 अदर्व वेद को आचार्युगा जनकड़ रोम हर्षण पुराण इतिहास को आचार्यु चला अद्भुत मैं चर्चन प्रपंचा की परचय से श्रील सूत संपादन अंशम प्रारंभ दाने को वार तैयार चुस् चाल प्रधान अंकनी चूँ वंश शास्त्र रे वंशमल गुपड़ी सूर्य वंश चंद्र वंश सूर्य वंश को वंशोदार चंद्र वंश कावाले वंशोदार अंत उदर जर अंटे वंश प्रतिष्ठन पेटेट वो कावाल अंशा प्रारंभ तरह दाने को सामर्थ्य कल वारेमी दाने प्रारंभ निष्क्रमित जो इधर रंग जो क्रीडल्लो जो राजकीय जो कुट व्यवहार जो व्यापार अंटी जो दिन को नायक कावाली अने चाल प्रधानमंत्री आलोचन अच्छे इकड़ भौतिक मैं रंग मन पिपूर्ण मैं आध्यात्मिक रंग पिपूर्ण मैं आध्यात्मिक रंगा की प्रयोजनकर्त लभ्यमेट गति एवर भगवंत अंत समस्तम भौतिक आध्यात्मिक अन्नी रंगल की भगवंत परम गम्य अंदर चेरकवल अत प्रत्येक आध्यात्मिक भावा मूल कारण मूल पुषुड़ एवर भगवंत कृष्णु अट्ठे भगवंत कृष्णुड़ समस्त मैं जन आराध्य भगवान समस्त जीवक आराध्य भगवान आराध्य भगवान कृष्णु कृष्णु मरचन जीवल भौतिक जगत अनेक अनेक योन प्रवेश सचिस्तू उ इला सचिस्तू व दुखा तापमु मोहमुन शोका अभविस्तू वो गेलिस्तू वारेटे समस्त मैं दुखा शोकाल मोहाल तोग कल भगवंत तन ओक ताने स्वयं तन ओक प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुर प्रपंच प्राकट्य अंकनी आध्यात्मिक गुर भगवंत प्रतिनिधि आ प्रतिनिधि अने आध्यात्मिक गुर सेवक भगवा अट्ठे सेवक भगवान आध्यात्मिक गुर समस्त जन श्रेयस्स को सनातन धर्मा कापड़ों को जीवल ओक निज धर्मा अंदर की गुर्त निमित्त वार आया धर्मा नेपर प्रतिष्ठन दाक वो तम जीवित त्यागम चेसी वो सज श्रेयस्स को जीवता गड़ी ऋषु प्रवृत्ति ऋषु कार्य आध्यात्मिक गुर या प्रत्येक पनी अमस्त जन उपदेश काव्यों को विविध रकम साहित्य शास्त्र लिखिस्टर आ लिखी शास्त्र वो उपदेश उपदेश तरवा को वारसत्व अटे परंपर का वारसत्व का लेना उपदेश लिखी शास्त्र अवी निरर्धक नष्ट 
అందుకని సనాతనమైనటువంటి సాహిత్యం ఏదైతే ఉందో సనాతనమైనటువంటి వైభవం ఏదైతే ఉందో అది నశించిపోకూడదు అని కలిసినటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువులు ఏం చేస్తారు అని అంటే తమ యొక్క పారంపర్యాన్ని విస్తరింపజేస్తారు విస్తరింపజేస్తారు వ్యాపింపజేస్తారు దానికై వారు శిష్యులను స్వీకరిస్తారు వారికి ఏదో అనుయాయులు కావాలని స్వీకరించరు వారి యొక్క కీర్తి పెరగాలి మా చుట్టూ మాకు సేవ చేసేటటువంటి సేవకులు కావాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో వారు శిష్యులను స్వీకరించరు భగవ పరిపూర్ణమైనటువంటి భగవత్ తత్వాన్ని సమస్త జనులకు అందించటం కోసం శిష్యులను స్వీకరిస్తారు అంతేగాని ఏదో మాకు గురువు గారు ఉన్నారు అని చెప్పుకోవటానికి ఏదో గురువు గారు శిష్యులను స్వీకరించరు గురువు గారు దేనికి ఒక ఒక్క జీవుడిని శిష్యుడిగా స్వీకరించేది అని అంటే తాను భగవంతుడికి చేసేటటువంటి సేవ ఏదైతే ఉందో ఆ సేవను అతడు కొనసాగించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో శిష్యుడిని స్వీకరిస్తారు కాబట్టి ప్రతి శిష్యుడు గుర్తు పెట్టుకోవాలి విషయాన్ని గురువు గారు మాకు మమ్మల్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు గురువు గారు ఎందుకు మాకు దీక్షితుల్ని చేశారు అనేటటువంటి విషయంలో ఎప్పుడు కూడా జాగ్రత్త వహించాలి స్పృహన కలిగి ఉండాలి గురువు గారు వచ్చారు దీక్ష ఇచ్చేసారు ఇంకా ఆయన పని అయిపోయింది మా పని అయిపోయింది ఇంకా మా పనుల్లో మేము ఉంటాం అనుకునే వాళ్ళకి దీక్షలు ఎందుకండి అటువంటి వారికి శిష్యరికం ఎందుకండి శిష్యుడు అని అంటే గురువు యొక్క లాభం కోసం పనిచేసేటటువంటి గురువు గారు తన లాభం కోసం పని చేయమని చెప్పటం లేదు భగవంతుని యొక్క లాభం కోసం పని చేయమని చెప్తుంది దానికోసం అతను చేసినటువంటి ఉపదేశాలను తాను అందించినటువంటి సాహిత్యాలను అందరికీ కూడా విస్తరింపజేయమని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నాను దానిలో భాగంగానే అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపకాచార్యులు అయినటువంటి ప్రభుపాదుల వారు తాను అందించినటువంటి గ్రంథాలు అన్నింటినీ కూడా వితరణ చేయమని చెబుతూ ఈ సభ్యులు ఇస్కాన్ సభ్యులు అందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఈ గ్రంథ వితరణ దేనికి చేస్తారు అని అంటే ఈ యొక్క సనాతనమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని సనాతన ధర్మాన్ని జీవులంతా కూడా తాము మర్చిపోయినటువంటి నిజ ధర్మం భగవత్ సేవ ఏదైతే ఉందో ఆ సేవను తిరిగి మరలా వారు వారందరికీ జ్ఞప్తికి రావటం కోసం ఆ జ్ఞప్తికి వచ్చినటువంటి సేవలో తిరిగి నెలకొనటం కోసం ఆ నెలకొనటం ద్వారా అందరూ ఆనంద బాగులు అవ్వాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో జరిగేటటువంటి విశేషమైనటువంటి కార్యం పుస్తక వితరణ అంతేగాని పుస్తక వితరణ ద్వారా ఏదో ధనాన్ని గడించాలని కానీ పుస్తక వితరణ ద్వారా ఏదో నేను ఇంటి పుస్తకాలు వితరణ చేసిన ఏదో పేరు ప్రఖ్యాతలు పొందటానికి చేసేటటువంటి కార్యం కాదు ఇటువంటి కార్యం విశేషంగా జీవదయతో కూడి జరగాలి జీవదయ అనేటటువంటిది లేకుండా చేసినట్లయితే గ్రంథాలు అయితే తీసుకుంటారు తీసుకొని స్టాక్ పెట్టుకుంటారు వితరణ జరగాలి తీసుకున్నటువంటి గ్రంథం అంతా గ్రంథాలు అన్నీ కూడా వితరణ అయిపోతుంది అది నిజమైనటువంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అందుకని శిష్యులను ప్రభుపాదుల వారు ఈ గ్రంథాలు అన్నింటినీ కూడా అందరికి అందించాలని చెప్పి భగవంతునికి దివ్యమైనటువంటి సేవల్లో అందరూ నెలకొనాల నెలకొనాల నెలకొనాలని చెప్పి వారు కోరుకునేటటువంటి వారు ప్రభుపాదులు అట్లా వారు నెలకొంటూ తర్వాత ఈ పరంపర కొనసాగాలని కోరుకుంటారు ఇది నాయకుడి యొక్క లక్షణం ప్రధానంగా నాయకుడైనటువంటి వాడు ఏదైనా ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు అంటే ఆ సిద్ధాంతాన్ని కొనసాగింపజేసేటటువంటి శిష్యులను కూడా తయారు చేసుకోవాలి అనుయాయులను కూడా తయారు చేసుకోవాలి అలా తయారు చేసుకోలేదు అనుకోండి చేసినటువంటి సిద్ధాంతం చేసినటువంటి ప్రయత్నం అన్నీ కూడా వ్యర్థమైపోతే నిరర్థకమైపోతే నష్టమైపోతే సమస్యలు అందుకని ఈ దేనిలోనైనా కానీ నాయకుడు అని అంటే ఒక లక్షణాన్ని కలిగి ఉండాలి ఏమిటి ఆ లక్షణం అని అంటే తాను లేకపోయినప్పటికీ కూడా తాను నిర్మించినటువంటి వ్యవస్థ కొనసాగింపబడేటటువంటి రీతిన నాయకులను తయారు చేసి వెళ్ళిపోవాలి తాను లేకపోతే మొత్తం ఆగిపోతుంది అనేటటువంటి భావం కలగకూడదు ఎక్కడ కూడా మన్ నేను లే నాయకుడుగా నేను లేకపోయినా నేను సిద్ధం చేసినటువంటి వ్యవస్థ నడుస్తూనే ఉంటుంది అనేటటువంటి ఒక పూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం గురువు గారికి కలగాలి అది కలగాలి అని అంటే గురువు గారు నియమించినటువంటి శిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారంతా కూడా 
గురువుగారి యొక్క విశ్వాసాన్ని పటాపంచలు చేయకుండా ఆ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుంటూ ఆ సేవల్లో నిమగ్నం అయితే గురువు గారు శిష్యులను తయారు చేసుకున్నారు సరే శిష్యులను తయారు చేసుకొని వారికి ఏం చేస్తున్నారు బాధ్యతలను సేవలను అప్పగిస్తారు ఎలా అప్పగిస్తారు సేవలని బాధ్యతలను అని అంటే ఆ శిష్యుల్లో ఉండేటటువంటి లక్షణాలను ఆధారంగా చేసుకొని ఆ శిష్యులలో ఉండేటటువంటి సామర్థ్యాలను ఆధారంగా చేసుకొని వారికి సేవలు అనేటటువంటివి బాధ్యతలు అనేటటువంటివి అప్పగించడం జరుగుతుంది గురువు గారికి శిష్యుల యొక్క సామర్థ్యం ఏమిటనేటటువంటి తప్పనిసరిగా తెలుస్తుంది ఆ సామర్థ్యాన్ని అనుసరించి ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క సేవలో నిమగ్నం చేస్తారు కొన్నిసార్లు గురువు గారి యొక్క సామర్థ్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేనటువంటి శిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు గురువు గారితో పోట్లాట్ కూడా చేస్తూ ఉంటుంటారు ఎట్లాంటి పోట్లాట్ చేస్తూ ఉంటారు అని అంటే మీరు అందరినీ సమానంగా చూస్తారు అని అంటారు కానీ మీరేమో వాళ్ళు వాళ్ళకేమో ఒక విధంగా చూసుకుంటున్నారు మాకేమో ఒక విధంగా చూసుకుంటున్నారు వాళ్ళకేమో ఒక విధంగా సేవలు ఇస్తున్నారు మాకేమో ఒక విధంగా సేవలు ఇస్తున్నారు అని పోట్లాటకు కూడా దిగిన దిగుతున్నటువంటి సందర్భాలు దిగేటటువంటి సందర్భాలు దిగబోతున్నటువంటి సందర్భాలు ఎన్నో ఉంటాయి అంటే గతం నందు జరిగినాయి వర్తమానం నందు జరుగుతున్నాయి భవిష్యత్తు నందు కూడా జరగబోతున్నాయి ఎందువలన అని అంటే శిష్యులకు గురువు యొక్క సామర్థ్యత ఏదైతే ఉందో అది తెలియటం లేదు అర్థం కావటం లేదు అందుచేత శిష్యులు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది కానీ వాస్తవానికి గురువు గారి గురువు గారికి శిష్యుల యొక్క సామర్థ్యం పూర్తిగా తెలుసు కనుక ఆ శిష్యుల యొక్క సామర్థ్యాన్ని అనుసరించి ఆ శిష్యుల యొక్క గుణాలను లక్షణాలను అర్థం చేసుకున్నటువంటి గురువు గారు ఏం చేస్తారు అని అంటే వారి యొక్క గుణాలకు తగినటువంటి వారి యొక్క స్వభావానికి తగినటువంటి వారి యొక్క సామర్థ్యానికి తగినటువంటి సేవలని బాధ్యతల్ని వారికి అప్పగిస్తారు అట్లే వ్యాసు వ్యాసదేవుడు కూడా చేశారు సమస్తమైనటువంటి వైదిక గ్రంథాలు అన్నింటినీ కూడా అందించారు అన్నింటినీ లిఖించారు జనుల యొక్క కర్మలు అన్నింటినీ కూడా శుద్ధి చేసేటటువంటి శుద్ధి చేసే యజ్ఞాలు అని చెప్పి తలిచారు తలిచి ఆ యజ్ఞాల గురించి తెలిపేటటువంటి వేదాన్ని నాలుగుగా విభజించారు ఋగ్వేదము సామవేదము అధర్వణ వేదము యజుర్వేదం అంటూ నాలుగుగా విభజించారు అలా విభజించిన తర్వాత సప్త్ర ఆ తర్వాత ఏం చేశారు విభజించినటువంటి ఒక్కొక్క విభాగానికి తన శిష్యుల్లో ఉన్న తన శిష్యుల్లో కొంతమందిని ఒక్కొక్క విభాగానికి ఒక్కొక్కరిని ఆచార్యునిగా నియమించారు ఏ ఏ విభాగానికి ఎవరెవరు నియమించారు అనేటటువంటి విషయాలను ఈ రోజు శ్లోకాల్లో చెప్పుకోవచ్చు ఏమన్నారు అని అంటే విభజించినటువంటి విభాగం ఋగ్వేదం సామవేదం యజుర్వేదం అధర్వవేదం దాని తర్వాత పురా ఇతిహాసాలు పురాణాలను పంచమ వేదంగా అందించారు అయితే ఋగ్వేదం ఋగ్వేదం అంటే మనం కేంద్ర తరగతిలో చెప్పుకున్నాం ఋగ్వేదం యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటి అని అంటే సమస్త జనుల్లో సమస్త జీవులు కూడా భగవంతునికి అహంకారం వలన దూరం అవుతున్నారు ఏదైతే అహంకారం వలన సమస్త జీవులు కూడా భగవంతునికి దూరం అవుతున్నారో ఆ దూరం అవుతున్నటువంటి జీవులలో ఉండేటటువంటి అహంకారాన్ని సమింపజేసేటటువంటి ఉపదేశాలతో కూడినటువంటిది అధర్వ వేదం అంటే జనులలో ఉండేటటువంటి అహంకారమును పూర్తిగా సమింపజేసేటటువంటి సమర్థత కలిగినటువంటిది అధర్వ వేదం ఋగ్వేదం ఆ ఋగ్వేదం ఏదైతే ఉందో ఆ ఋగ్వేదానికి ఆచార్యుడిగా పైల ఋషిని నియమించారు అంటే ఋగ్వేదాన్ని ఉపదేశం చేయడానికి సమస్త జనులకు వివరించటానికి పరిచయం చేయటానికి పైల ఋషిని నియమించారు ఎందుకు పైల ఋషిని ఎందుకు నియమించారు అని అంటే పైల ఋషికి ఒక విశేషమైనటువంటి లక్షణం ఉంది ఏమిటి ఆ లక్షణం అంటే దరహ అన్నారు ఋగ్వేద దరహ పైల దరహ అనేటటువంటి శబ్దం ఏదైతే ఉందో ఇది పైల ఋషిలో ఉండేటటువంటి ఓర్పును సూచిస్తుంది ఇప్పుడు నమ్మ వినయం కలిగినటువంటి వారికి ఉపదేశం చేయడం సులభం అహంకారాన్ని ప్రదర్శించేటటువంటి వానికి ఉపదేశం చెయ్యాలంటే ఆ అహంకారాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తిని ఓర్చుకోవాలి భరించాలి 
ఆ ఓర్పు అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా కలిగినటువంటి వాడు పైల ఋషి అంటే తక్కిన ఋషులకు ఓర్పు లేదని కాదు విశేషమైనటువంటి రీతిన ఓర్పు కలిగినటువంటి వాడు ఎటువంటి పరిస్థితినైనా ఎటువంటి వ్యక్తినైనా గాని భరించగలిగేటటువంటి సమర్థ కల సమర్థత కలిగినటువంటి వాడు ఏర్పడినటువంటి కష్టాన్ని కూడా పూర్తిగా ఓర్చుకునేటటువంటి తత్పరత కలిగినటువంటి వాడు అయినటువంటి కారణం చేత పైల ఋషికి తత్ర ఋగ్వేద ధర పైల ఋగ్వేదాన్ని ఉపదేశం చేసేటటువంటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ పైల ఋషిని ఋగ్వేదానికి ఆచార్యునిగా నియమించారు నాయన నా తర్వాత నీవే ఈ యొక్క ఋగ్వేదాన్ని అందరికీ పరిచయం చెయ్యాలి అందరికీ ఉపదేశం చెయ్యాలి అందరికీ నేర్పించాలి అంటూ వ్యాసుల వారు పైల ఋషిని నియమించారు తర్వాత సామవేదం ఈ సామవేదం అంటే ఏమిటి సమస్త జీవులలో శోకం అనేటటువంటిది ఉంది ఆ జీవులలో ఉండేటటువంటి శోకాన్ని తరించటానికి శోకం తొలగటానికి అవసరమైనటువంటిది గానం ఎటువంటి గానం అని అంటే భగవంతునికి చేసేటటువంటి గానం ఆ గానంలో సరిగమ పద అంటే సప్త స్వరాలు ఉంటాయి సప్త స్వరాలతో కూడి భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థం చేసేటటువంటి గానం వలన జీవులలో ఉండేటటువంటి శోకం తొలగి ఒక చక్కటి ఆనందపు అనుభూతి కలుగుతుంది దీనిని ఉపశమనం అన్నారు అటువంటి శోకోపశమనం కలిగించేటటువంటి గానంతో కూడినటువంటి సామవేదం ఏదైతే ఉందో ఆ సామవేదాన్ని ఉపదేశం చెయ్యటానికి జైమిని ఋషి నియమింపబడ్డారు దేనికి జైమిని ఋషి నియమింపబడ్డారు సామవేదం చెప్పటానికే అని అంటే ఏ కారణం చేతానంటే ఈ జైమిని ఋషి కవి అన్నారు జైమిని ఋషి గొప్ప కవి ఎటువంటి కవి అని అంటే చక్క చక్కటి పదములతో కూడినటువంటి అమరిక చెయ్యగలడు అంటే లిఖించగలడు అంటే కవితా శక్తి కలిగినటువంటి వాడు చక్కగా ఒక పద్యాన్ని చక్కగా రాయగలడు ఆ రాసినటువంటి పద్యాన్ని చక్కగా చదవగలడు ఆ రాసినటువంటి చదివినటువంటి పద్యాన్ని చక్కగా కీర్తించగలడు కూడా అంటే ఒక రాగంతో చెప్పగలడు ఆ రాసినటువంటి ప్రతి పాదమునకు ఎన్ని అక్షరములు ఉండాలి అనేటటువంటి పూర్తి వ్యాకరణ బద్ధమైనటువంటి విషయములు కూడా ఎరిగినటువంటి వాడు జైమిని ఋషి కనుకనే జైమిని ఋషికి కవితా శక్తి ఉంది ఆ కవితా శక్తి కలిగినటువంటి జైమిని ఋషి సామవేదమును ఉపదేశం చేసేటటువంటి ఆచార్యుడిగా నియమించబడ్డాడు ఎందుకు అంటే సామవేదములో ఈ పద అమరి ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి పదముల అమరిక పాదముల యొక్క అమరిక వాటితో పాటుగా చక్కటి ఉచ్చరణ ఆ ఉచ్చరణతో పాటుగా గానం కూడా తోడవ్వాలి ఈ ఈ విభాగాల అన్నింటిలోనూ కూడా చక్కగా నిపుణత కలిగినటువంటి వాడు ఎవరు అని అంటే జైమి కనుకనే వీటి ఈ సామవేదానికి సరిపోయేటటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు జైమిని ఋషి కనుక ఆ జైమిని ఋషి స్వయంగా స్త్రీల గురువు గారైనటువంటి వ్యాసదేవుని చేత సామవేదాన్ని ఉపదేశం చేసేటటువంటి ఆచార్యుడిగా నియమించబడి ఇక తర్వాత యజుర్వేదం యజుర్వేదం అంటే జీవులలో ఈ ప్ర ఈ ప్రపంచంలోకి రాగానే ధ్యాయతో విషయం పుంసహ సంఘ స్థితి ఉపజాయితే సంఘ సంజాయితే కామ కామ క్రోధో విజాయితే క్రోధోద్భవతి సమ్మోహ సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశ బుద్ధినాశ బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి అంటే ఎట్లా జీవులు దేహాన్ని ధరించిన తర్వాత ఈ భౌతిక జగత్తును పూర్తిగా పతనం చెందుతారు అనేటటువంటి విషయాన్ని చెబుతూ గీతాచార్యుడు అన్నాడు విషయ వస్తువులని ధ్యానించినప్పుడు ఇంద్రియములకు ఇంద్రియార్థాల ఎడ ఆసక్తి కలదు ఆ ఇంద్రియార్థాలను ధ్యానిస్తూ ఉంటుంటారు ఆ ధ్యానించడం వల్ల ఏమవుతుంది ధ్యాయతో విషయం పుంస సంగ స్థితిపజాయతే దాని అందు ఆసక్తి కలుగుతుంది సంగ సంజాయితే కామ ఆసక్తి నుండి కామం అంటే కోరిక వృద్ధి చెందుతుంది 
సంఘ సంజయ్ అయితే కాన కోరిక కలిగింది ఇప్పుడు ఆ కోరిక వలన ఏం కలుగుతుంది తదుపరి క్రోధం కలుగుతుంది కామా క్రోధోభిజయ అయితే క్రోధం కలుగుతుంది కామం వలన కోరిక వలన క్రోధోద్భవతి సమూహ క్రోధం కలిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అధికమైనటువంటి మోహం కలుగుతుంది ఎట్లా అయినా నేను దానిని పొందాలి ఎట్లా అయినా నేను దానిపైన విజయం సాధించాలి నేను నా యొక్క చెప్పు చేతల్లోనికి తెచ్చుకోవాలి నా అధీనంలో పెట్టుకోవాలి అనేటటువంటి ఒక విపరీతమైనటువంటి అధికమైనటువంటి మోహం కలుగుతుంది ఇటువంటి మోహం ఏదైతే ఉందో అటువంటి మోహానికి జీవులు అంతా కూడా గురవుతున్నారు దీనితో పాటుగా శరీరంలో కలిగేటటువంటి మార్పులు ఉన్నాయి చూడండి బాల్యం నుండి యవ్వనానికి యవ్వనం నుండి ముసలి ప్రయాణానికి ఆ ముసలి ప్రయాణం నుండి క్రమంగా చనిపోయేటటువంటి స్థితికి మనం చేరుకుంటాం ఇవన్నీ ఏమిటి శరీరంలో మార్పులు ఈ శరీరంలో కలిగేటటువంటి మార్పులను చూసి మోహానికి గురి గురయ్యేవాడు ధీరుడు కాదు అది రహ ఈ మార్పులను చూసి ఏమాత్రం కలత చెందకుండా ఉండేటటువంటి వాడు దీరు ఎందుకు అని అంటే ధీరుడైనటువంటి వానికి తాను ఎవరనేటటువంటి తెలుసు అధీరుడైనటువంటి వానికి తాను ఎవరనేటటువంటిది తెలియదు కనుకనే శారీరక భావంతో వర్తిస్తూ శారీరకమైనటువంటి ఇతరమైనటువంటి అంశములు అన్నింటి చేత తనను తాను పోల్చుకుంటూ జీవితం గడుపుతాడు అందుచేత అటువంటి వాడికి మోహం ఉంటుంది అటువంటి జీవులంతా కూడా మోహాల్లో మోహ మోహభరితమైనటువంటి జీవితం గడుపుతూ వివిధ రకములైనటువంటి విషయ కోరికలను పెంపొందించుకొని భగవంతుని ఎందు ప్రీతిని గాని భగవంతుని ఎందు భగవత్ సేవ ఎందు వాంఛన గాని కలిగి ఉండరు ఇలా ఉండనటువంటి కారణం చేత భగవంతునికి దూరంగా ఈ భౌతిక జగత్తు భౌతిక జగత్తులోనికి ప్రవేశించి వారు జీవితాన్ని గడుపుతూ దుఃఖాన్ని శోకాన్ని మోహాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అయితే ఇలా గడుపుతున్నటువంటి జీవుల యొక్క మోహాలను కోరికలను అన్నింటినీ కూడా నశింపజేసి భగవంతుని ఎందు అనన్యమైనటువంటి అపరిమితమైనటువంటి కోరికను కలిగించేటటువంటి ఉపదేశాలతో కూడినటువంటిది ఎదురుగారు అంటే భగవంతుని యొక్క సేవా వాంఛను కలిగించేటటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటిది యజుర్వేదం అయితే ఇటువంటి యజుర్వేదం ఉపదేశం చెయ్యటానికి గాను ఈ యజుర్వేదాన్ని తెలపు ఇత సమస్త జనులలోనికి చొప్పించటం కోసం నిష్ణాతుడైనటువంటి వైశంపాయనుని ఒక్కడనే నియమించారు ఆచార్యుడు గారు ఎందుకు అని అంటే అతని యొక్క లక్షణం నిష్ణాత అన్నారు అతను నిష్ణాతుడు దేని ఎందు నిష్ణాతుడు అని అంటే యజుర్వేదం అని అంటే భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి సేవను అందరికీ చెయ్యాలి అనేటటువంటి కోరికను కలిగించేటటువంటి ఉపదేశాలతో కూడినది యజుర్వేదం అయితే భగవంతుని యొక్క సేవ చెయ్యటానికి అందరిలో కోరిక కల్పించేటటువంటిది అయితే భగవంతుడు ఎవరో కూడా చెప్పు ఉంటుంది కదా అందుకని భగవంతుడు ఎవరనేటటువంటి విషయాన్ని యజుర్వేదం చెబుతుంది అందుకనే యజుర్వేదంలో రెండు భాగంలో ఉన్నాయి కృష్ణ యజుర్వేదము శుక్ల యజుర్వేదం అని రెండు ఉన్నాయి ఈ ఒక ఒక విభాగం పూర్తిగా భగవంతుడు కృష్ణుడు అనేటటువంటి విషయాన్ని ప్రస్ఫుటంగా చెప్పేస్తుంది అందుచేత భగవంతుడు ఎవరు అనేటటువంటి విషయం తెలిసి ఉండాలి తెలిసి ఉండి ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడి యొక్క సేవలో నిష్ణాతుడై ఉండాలి నిరంతరం నిమగ్నమై ఉండాలి అలా నిరంతరం నిమగ్నుడైనటువంటి నిష్ణాతుడు ఎవరు అని అంటే వైశంపాయనుడు ఆ వైశంపాయనుడు ఒక్కడే ఈ ఈ యొక్క యజుర్వేదాన్ని ఉపదేశం చేయటానికి ఆచార్యుడిగా నియమింపబడ్డాడు వైశంపాయన ఏ వైకో నిష్ణాతో యజుషామత అని చెప్పి అన్నారు నిష్ణాతుడైనటువంటి వైశంపాయను ఒక్కడే యజుర్వేదంకు ఆచార్యునిగా నియమింపబడెను ఇలా నియమించారు వ్యాసుడు వారికి తెలుసు వైశంపాయనుడే దీనికి సమర్థత కలిగినటువంటి వాడు అతడు నిష్ణాత అతడు నిష్ణాతుడు భగవంతుని యొక్క సేవ ఎందుగాని 
భగవంతుని యొక్క సేవను అందరికీ అందించడానికి కానీ అతను నిష్ణాతుడు కనుక అతడే దీనికి సమర్థుడు అని చెప్పి కలిసి వైశాంపాయనుడికి యజుర్వేదాన్ని ఉపదేశం చేసేటటువంటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ ఆచార్యుడిగా నియమించారు తదుపరి అథర్వవేదం అథర్వవేదం అని అంటే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించకుండా అన్యమైనటువంటి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులను ఎందరినో ఆశ్రయించేటటువంటి వారు ఉన్నారు ఈ ప్రపంచంలో భగవంతుని యొక్క ఆశ్రయం తీసుకోనటువంటి కారణం చేతనే ఈ భౌతిక జగత్తులో బద్ధమైనటువంటి స్థితిలో జీవులంతా కూడా ఉంచడం ఉంచబడడం జరిగింది భగవంతుడి కృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వారికి భౌతిక జగత్తులో ఉండవలసినటువంటి అవసరం లేదు కానీ భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే ఆశ్రయించరో అటువంటి వారికి మాత్రం ఈ భౌతిక జగత్తే నివాస స్థానం ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆశ్రయం తీసుకోవాలి అని అంటే ఆ వ్యక్తి మనకంటే గొప్పవాడు అనేటటువంటి విషయం మనకు తెలిసి ఉండాలి గొప్పవాడైనటువంటి వ్యక్తి యొక్క ఆశ్రయాన్ని మనం తీసుకుంటామే తప్ప ఏ విధమైనటువంటి గొప్పతనం తనలో వ్యక్తం కానటువంటి వాని యొక్క ఆశ్రయం అయితే మనం తీసుకుంటాం ఉదాహరణకి తమకేదో లబ్ధి పొంద లబ్ధి కలగాలని చెప్పి పెద్ద పెద్ద పదవులలో ఉండేటటువంటి వారి యొక్క ఆశ్రయాన్ని తీసుకుంటున్నారు జనాలు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో కూడా అంతే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఎట్లా ఉంటుంది ఎవరైతే ఉన్నతమైనటువంటి అధికారంలో ఉన్నారో సన్యాసులుగా ఉన్నారో మహా బ్రహ్మచారులు ఉన్నారో ఎవరైతే సాధువులుగా ఉన్నారో వారి యొక్క ఆశ్రయాన్ని తీసుకోవడానికి ఎప్పుడు కూడా ఉరకలు వేస్తూ ఉంటుంటారు జనం ఇక తర్వాత ఎవరైతే మందిర అధ్యక్షులుగా ఉన్నారో ఎవరైతే మందిర మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్నారో కార్యనిర్వహణ అధికారంలో ఉన్నారో వారి యొక్క ఆశ్రయం కూడా తీసుకునేటటువంటి వారు ఇంకొంతమంది ఉన్నారు ఏదో సరళంగా భగవద్భక్తి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేటటువంటి వారి యొక్క ఆశ్రయం అయితే ఎవరు తీసుకోరు ఎవరికైతే భక్తి కావాలో వారు తీసుకోరు ఎవరికైతే భక్తి వద్దో ఎవరికైతే భగవంతుడు వద్దో వారు మాత్రం మా ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారో అధికారంలో కనిపిస్తున్నారో వారి యొక్క ఆశ్రయాలు తీసుకుంటారు తెలుసు అందుచేత ఇలా ఆశ్రయించడం వలన మనం ఏమి భగవంతునికి ఏమి దగ్గరగా ఉంటాం ఎప్పుడు మనం భగవంతునికి దగ్గర అవుతాం అని అంటే భగవంతుని యొక్క విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుల యొక్క ఆశ్రయం తీసుకుంటే భగవంతుని యొక్క ఆశ్రయాన్ని మనం పొందగలుగుతాం భగవంతుని యొక్క ఆశ్రయాన్ని సమర్థవంతంగా అందించేటటువంటి ఉపదేశములతో కూడినటువంటిది అదర్వేదం పైగా భగవంతుడిని ఏ విధంగా ఆశ్రయించాలనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా తేటతెల్లం చేసేటటువంటిది ప్రాకట్యం చేసేటటువంటిది తెలిపేటటువంటిది అదర్వేదం ఇటువంటి విశేషమైనటువంటి ఉపదేశాలతో మంత్రాలతో కూడి ఉంది ఈ అదర్వేదం అందుచేత ఈ అదర్వేదం ఏదైతే ఉందో ఈ అదర్వ వేదాన్ని ప్రచారం చేయటానికి ఉపదేశం చేయటానికి ఆచార్యునిగా అంగీరసుడు నియమించబడ్డాడు అంగీ అంగీరముని అంగీరముని నియమించబడ్డాడు ఎందుకు నియమించబడ్డాడు అంగీరముని అంగీరముని అని అంటే అతడు సుమంత సుమంత అని అంటే మంచి బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు దుర్బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు భగవంతుని యొక్క ఆశ్రయం తీసుకోలేడు మంచి బుద్ధి కలిగినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మాత్రమే భగవంతుని యొక్క ఆశ్రయం తీసుకోగలరు అందుకనే కృష్ణ వర్ణం పిషా కృష్ణం సాంగో పాంగాస్త్ర పార్షదం యజ్ఞ సంకీర్తన ప్రాయ ఎంతి సుమేధ సహ అన్నారు అత్యంత బుద్ధిమంతులైనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి వారు మాత్రమే ఏ కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభుని సంకీర్తనోద్యమం ద్వారా ఆరాధిస్తారన్న సంకీర్తనం ద్వారా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ సంకీర్తన ద్వారా చైతన్య మహాప్రభుని స్థుతి చేస్తారు బుద్ధిమంతులు బుద్ధిమంతులే భగవంతుడి యొక్క ఆశ్రయాన్ని తీసుకుంటారు అటువంటి బుద్ధిమంతుడు ఎవరు అని అంటే అంగీరు పైగా దారుణ ఇతడు ఎవరు అంటే శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వాడు దేని ఎందు భగవంతుని యొక్క ఆశ్రయాన్ని అందించేటటువంటి అధర్వ వేదం ఏదైతే ఉందో ఆ వేదం వేదమునందు ఆ వేదం చేసేటటువంటి ఉపదేశములందు అత్యంత 
ఆ శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వాడు అంగీరముని అంగీరముని అయితే ఈ అంగీరముని శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వాడు ఎటువంటి శ్రద్ధ అని అంటే శ్రద్ధకు ప్రాప్య త్వర అనేటటువంటి ఒక నిర్వచనాన్ని చెప్పారు ప్రాప్య త్వర అని అంటే ఇప్పుడే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆశ్రయం నాకు కలగాలి ఇప్పుడే నాకు భగవంతుని యొక్క దర్శనం కలగాలి ఇప్పుడే నాకు నేను ఆ భగవంతుణ్ణి సమీపించాలి అనేటటువంటి త్వర తొందర ఎవరికైతే హృదయం నందు పదే పదే కలుగుతుందో అటువంటి వాణిని శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా చెప్పారు అత్యంత శ్రద్ధమంతుడు అన్నారు అటువంటి శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వాడు అంగీరం పైగా అధర్వేదం ఏదైతే ఉందో ఇది చక్కటి మంత్రోచ్చరణతో కూడినటువంటిది పైగా ఈ అధర్వ వేదంలో భగవంతుణ్ణి సమీపించడానికి భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడానికి కొన్ని నియమ నిబంధనలు చెప్పారు కఠినమైనటువంటి నియమాలు కూడా ఉన్నాయి ఇందులో ఈ కఠినమైనటువంటి నియమాలను ఖచ్చితంగా పాటించినటువంటి ఋషి ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే ఆ ఋషి ఎవరు అని అంటే అంగీరం అంటే అధర్వ వేదాన్ని ఖచ్చితంగా ఆ నియమ నిబంధనలు అన్నింటినీ పాటించినటువంటి వాడు అంగీరం అధర్వ వేదం ఉండేటటువంటి మంత్రాలు ఉన్నాయి చూడండి ఆ మంత్రాలను అన్నింటినీ కూడా అనుసరించేటటువంటి వాడు అంగీరం ఎందుకు అని అంటే మనం గత తరగతుల్లో చెప్పుకున్నాం యజ్ఞ నిర్వహణ చేసేటప్పుడు నాలుగు నలుగురు వ్యక్తులు అవస ఉంటారు హోత ఉద్ఘాత అద్వల్యు బ్రహ్మ అని చెప్పి నలుగురు ఉంటారు అని చెప్పుకున్నాం ఈ నలుగురులో నాయకుడు ఎవరు అని అంటే బ్రహ్మ ఈ బ్రహ్మ ఏం చేస్తారు అని అంటే హోత హోతను అద్వర్యును ఉద్ఘాత అనేటటువంటి ముగ్గురిని కూడా నియమిస్తూ ఆ ముగ్గురిని సరిచేస్తూ యజ్ఞ నిర్వహణ చక్కగా జరిగేటట్లు చూసుకుంటాడు అందుచేత బ్రహ్మ అనేటటువంటి వాడు నాయకుడు అటువంటి నాయకుడు అంగీరసు అటువంటి నాయకుడు అంగీరము అందుకని ఈ అంగీరమునిలో ఉండేటటువంటి తత్పరత భగవంతుని పొందాలి భగవంతుని సమీపించాలి ఆ సమీపించినటువంటి భగవంతుని అందరికీ అందించాలనేటటువంటి త్వర ఇతనికి ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా అందుకని అత్యంత శ్రద్ధవంతుడు కనుక భగవంతుని ఆశ్రయించే విషయంలో ఎప్పుడు ఉత్సుకతను కనబరుస్తాడు కాబట్టి ఇటువంటి వారికి అధర్వ వేదం ఏదైతే ఉందో దానిని ఉపదేశం చేసేటటువంటి ఆ ఆచార్యునికి అతన్ని నియమించాలి ఈ సేవ అతనికి ఇవ్వాలి అని చెప్పి బాధ్యతను అప్పగించాడండి ఎవరు శ్రీల వ్యాసదేవులు వారు అందుకనే అధర్వ అంగీరసాం ఆసీత్ సుమంతు దారుణముని అధర్వ వేదమునకు అంగీరముని నియమించబడ్డాడు ఎందుకు నియమించబడ్డాడు సుమంతు దారుణముని అత్యంత శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వాడు అధర్వ వేదం అందుకని ఇతన్ని నియమించి ఇక పంచమ వేదంగా పిలవబడినటువంటి పురాణ ఇతిహాసములు ఉన్నాయి కదా ఈ పురాణ ఇతిహాసాల్లో వంశ చరిత్రలు చెప్పబడ్డే చారిత్రకమైనటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి కథలు చెప్పబడ్డాయి ఇప్పుడు ఈ వంశ చరిత్రల గురించి ప్రామాణికమైనటువంటి చారిత్రక కథలు కథల గురించి తెలిసినటువంటి వాడు వాటి ఎందు ఆసక్తిని కలిగినటువంటి వాడు ఎవరైతే ఉంటారో వారినే వీటిని అందరికీ అందించడం కోసం ఉపదేశం చేయడం కోసం ఆచార్యునిగా నియమిస్తే అది ఒక బుద్ధివంతమైనటువంటి పని అవుతుంది ఆ బుద్ధివంతమైనటువంటి పనిని సమర్థవంతంగా సులభంగా చేసినటువంటి ఆచార్యుడు గురువు ఎవరు అని అంటే శ్రీల వ్యాసదేవుడు ఆ వ్యాసదేవుడు ఏం చేశారు అని అంటే తన శిష్యుడు అయినటువంటి రోమహర్షుడు ఆ రోమహర్షుడికి ఏం చేశారు అని అంటే వంశ చరిత్రల మీద అతనికి చాలా ఆసక్తి వంశ చరిత్ర అంతా తెలుసుకోవాలనేటటువంటి విషయంలో ఎప్పుడు ఉత్సుకత చూపిస్తూ ఉంటుంటాడు చారిత్రకమైనటువంటి కథలు ఎందు ప్రామాణికమైనటువంటి కథలు ఎందు అతనికి ఎప్పుడు కూడా ఆ నిరంతరమైనటువంటి ఆసక్తి ఉంటుంది శ్రద్ధ ఉంటుంది అందుకని వంశ చరిత్రలు చారిత్రక ప్రామాణికమైనటువంటి కథలు ఎందు ఆసక్తిని కలిగినటువంటి కారణం చేత రోమహర్షణుడిని పురాణ ఇతిహాసాలకి ఆచార్యుడిగా నియమించారు అయితే ఈ రోమహర్షణుడు ఎవరు అని అంటారా ఆ రోమహర్షణుడు పితామే రోమహర్షణ రోమహర్షణుడు మా యొక్క తండ్రి గారు అంటూ సోతగోస్వామి పదరవారు చెబుతూ 
ఇతిహాస పురాణానాం పితామే రోమహర్షణ మా తండ్రి గారైనటువంటి రోమహర్షణుడిని పురాణ ఇతిహాసములు పురాణ ఇతిహాసములు చెప్పటానికి ఆచార్యునిగా నియమించారు అంటూ శ్రీవ స్వత గోస్వామి పదుల వారు తత్ర ఋగ్వేద ధర పైల సామగో జైమిని కవి వైసంపాయన ఏ వైపో నిష్ణాతో యజుషాముత అతర్వ అంగీరసాం ఆసీపు సుమంతు దారుణో ముని ఇతిహాసం ఇతిహాస పురాణానాం పితామే రోమ హర్షణ తదుపరి వ్యాసదేవుడు వేదములన్నింటిని విభజించిన తర్వాత వ్యాసదేవుడు ఋగ్వేదమునకు పైల ఋషిని కవి అయినటువంటి జైమిని ఋషిని సామవేదమునకు నిష్ణాతుడైనటువంటి వైసంపాయనుడిని ఒక్కడినే యజుర్వేదమునకు ఆచార్యులుగా నియమించాను పై దానితో పాటుగా అత్యంత శ్రద్ధావంతుడైనటువంటి సుమంతుని అంగీర సుమ సుమంతముని అంగీరునిని అధర్వ వేదమునకు ఆచార్యునిగా నియమించగా నా జనకుడైనటువంటి రోమహర్షణుడిని పురాణ ఇతిహాసములకు ఆచార్యునిగా నియమించను అని నైమిసారణ్య ఋషులకి చెప్పారు హరే కృష్ణ గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతంకి జై జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై నితాయ్ గౌ